today we are going to see v model and z model okay let me open the document are you able to see the document which i am sharing please confirm guys yes okay so so far we done with the two classes today we are going to start with the class number 3 okay class number 3 seva please off your video how many times i need to tell you please rejoin again if you have an issue i'm excusing guys while joining to the class please make sure yourself to off your videos and mute yourself because as this class is recording the people who is not joined due to some issues they can see the recording right it would it would not be the problem for the people who are listening the recording who are listening the recording okay are you guys getting what i am telling Yes, sir. Getting my point or not? Okay, good. So today we are going to see the three models: V model and XR model. Advantages and disadvantages of software models and difference between the XL and waterfall model. These are the topics we are going to see in the today's session. All these are very very important topics. Please make yourself to listen the classes properly. Okay. So here the first one is V model. v model is nothing but verification and validation model yesterday some of you tell that the difference between the verification and validation right so exactly the same verification is nothing but we are verifying the documents whether it is uh, designed properly or not validation is nothing but you are comparing with the expected output what actual output getting for example you are expecting something but the actual output is different what you are expecting okay that is called validation okay if both are same that the test case is going to be passed if both are different the test case is going to be fail okay that's a difference and here you can see this model came up in order to overcome the drawbacks of waterfall model okay v model anedi waterfall model lo drawbacks ni overcome cheyadaniki we have designed this can anyone tell what is the drawback in waterfall model requirement changes are not frequently didn't get it requirement frequent requirement changes are not in what what is not done in what fall model okay and, the major uh, feedback is once you are came to the uh, next step you can't uh, move back to the previous step okay that's the major driver here what they are doing is here testing starts from the requirement stage itself it means that some development is going on some testing is going on both are going on parallelly you, even if you change the requirements there is no issue for the testers to test it again okay because the testing is done parallelly here you can see the v model is nothing but it is in the shape of v this in the v left side we are uh, taking the flow of the developer and right side we are taking the flow of the tester okay so here you can see the crs document CRS means can anyone tell? CRS means customer requirement specification document. It's nothing but the customer will share some requirements about their project to the company, right? So how how we he is going to share? By words he can't share the requirements. By document he is going to share the doc uh, requirements. That document is called as a customer requirement specification. Okay. एपड़ कस्टमर रिक्वर्मेंट स्पेसीफिकेशन डाक्युमेंट सीआरएस डाक्युमेंट कस्टमर कंपनी की इच्छाड़ो इमीडियटली दट डाक्युमेंट विल सैंड टू द टेस्टर्स टू टेस्ट द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग वेदर इट द रिक्वर्मेंट्स आर एक्सेप्टेबल आर नॉट वी आर गोइंग टू सैंड दट इन टू द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इकन चूड्स सीआरएस डाक्युमेंट अने एक्सेप्टेंस टेस्टिंग सैमल डेनिस्ट सीआरएस अनेसआरएस कन्वर्ट्स डेवलपर्स एसआरएस मीन 
software requirement specification is crs documents and the business terminology low under the they are going to convert this crs document into the srs documents which is nothing but software terminology which is nothing but software terminology okay you put srs document type in the srs document type in the danger so mali they are going to design the project like prototype prototype design just up to they are not uh, uh, uh will call it under and the developers whenever they are designing uh, prototype the previous step SRS is the testers from the test chairman. You can make observations in point in the for example, you could uh, uh, phase one love of work chest on a developers. If put it a phase two coacher, immediately phase one and the testers from best the test chair. Malik put it a phase three coacher, if phase two and immediately testers from best. If put it a phase four coacher, test three and a phase three and the testers from best. Like that, the testing will be happened. Okay, here prototype or design is done. After that, Oksara design, it design open the Rata client. It client in Bumpy make design okay. Now, another with a client design approved. It approved JC high level, low level design JCC, Malik coding JC in the Rata test test testing JS. This is the flow of V model. In the first phase, the client send the CRS both to the developers and testers. Client and Evadu, CRS document and Edi, CRS is nothing but customer requirement specification. No? Developer key, tester key, either key bumta. Developer engineers the dente, CRS document, ne, SRS document in the March third. SRS and Tayman Japan and the software technology. Customer is set up to business technology low is third, or the software technology low, developer and Evadu changes that. Okay, but tester engineers the dente. A CRS document review just that is nothing but verification just that verification just even a two requirements and a conflict out to Naya that put the inner requirements miss a yeah and a requirements wrong requirements on a yeah I've only got a tester so suddenly the testers do the following tests on that CRS accept and test plan go trust that accept and test plan and take a plug in case a project man who okay the test plan at loud Ali testing a date love to complete Jay Ali a rose you a testing chayali regression a put chayali sanity a put chayali one nikoda they are going to do the accept and test plan there was the test cases last okay this is about the first stage and second stage in just that ended developer start building the LLD of the product LLD and a can anyone low level design low level design okay if put a if put a developer and low level design just that oh immediately the tester will work on the hld okay in a developer llg killer and the developer is already done with the hld right so the hld will send to the testers to test it in similarly it could have next phase low developer start coding if put a coding developer start just at all previous one step in the llg and the test record one button up same LLD tester okay coding LLD so like that here the process is going on here the process is going on here you can see how to rehandle the requirement changes in the VNB waterfall model low manum requirement changes and a chai good right but here what they are telling VNB and a the issue overcome chai dan ke but at la whenever they reach change in a requirement the same procedure continues and the document will be updated it could even to not and they if put it a requirement change out to do a put do again is here a senate that we did a share that it is a test yes sir okay we are good job sir it could go to starting in general process yes no more water follow what a starting in jesus no more what is the use that it's overcome the waterfall model and day you could either it changes of adi matra match it just the money we can't check entire project again but waterfall model we should check entire project again even if we change a small change okay that is the difference between the v and v model and that one here you can see the what are the advantages of vnb model testing starts is very early stages of product development which divorce the downward flow of defects when it is done reduce lot of reward avoids downward flow and a waterfall model woman study lead downward flow under the but it's avoid this flow and this testing and any early stages learn to start just to know about the defects and a easy to identify just the more chala work and a the reduce out and testing is involved in every stage of product development testing and any pretty stage of product development involved by under the deliverables are parallel and simultaneous 
as developers are building SRS, testers are testing the CRS. If you have a deliverables, parallel testers and developers work on the same For example, developers SRS build and testers CRS test. Testers are not sitting idle. Okay? And total investment is less. There is no download forward effect. Thus, there is no less or no rework. Rework is not the same. And what is the drawback? Initial investment is more than the same. Starting testers work on the developers work on the They should invest more. Because right from the beginning, testing team is needed. More documentation work because of the test plans and test cases and all other documents has to be taken care by the testers. So it takes more documentation work as compared with the practical execution. Major gamanam then then quartamo VNV model and a long term projects key complex applications. Okay, it can make clear ga. E2 projects key manam waterfall model model. Waterfall model should be for only small projects, but here complex projects and long term projects. And either of project new particular time low manam finish shayali and ankunte within the stipulated time frame because every stage is stated, then you can use that V and V model. Are you clear about the V model? V model and the Gordon Adamayanandi, why we are using simultaneous a V shape or good pet kunde chalu. Simultaneous get developer or tester in their work chest. Any doubt? Hello, am I edible? Vicharita Nagendra Venkatesh. Yes, sir. Can you please come again to shut up? Adangal. Mallav Sari, repeat yes, sir. Fast way. Punch. Sir, in CRS, uh, CRS in Chimanaku uh, data and the requirement to Nazi. Convert JC, convert the name of it means one minute in without end. A flow is the Adangal. You flow at the Gala, right? So here you can see. You put a customer and ever a chat and the customer or chat. Customer or chat as a CRS document and other in the Miku. With silent content in Malay explain jayda. Question I will not answer jayda okay. in Malay explain jayda. Okay. Serious document and other in the Miku. Yes, uh, the company requirement uh, the um, business uh, business documentation loan to me. Then I'm going to convert to yes. But the CRS document and the intent is customer ki naak ne naak to email me requirements ka wali naak login page ka wali order a product ka wali and the categories ka wali and jab kun requirement kun ne customer ki a customer mm -hmm. engineer se intent document ne developers ki bumper to testers ki bumper इधर की simultaneous को okay sir compared company ने प्रेज़ जैसा रहने दे कि testers को CRS document में testing जैसा रहो अल्पमतिल requirements अन्य clear का होना है लेदा याना requirements miss है नहीं अलेस miss है नहीं या ये वाला contradict conflict आउट नहीं आधा requirements हो अदा अंतर testing testers तक नहीं जा रहे थे तो testing testing जैसे तो उनका दान developer silent का कुछ हो developer आ CRS document ये दायित्व होंगे तो दाने software technology को मार्च that is called as a SRS document, Software Requirement Specification. I have a customer requirement specification of features key, MM software swad ali, MM technology what ali develop chedeng ki. Avanni kuda SRS document shares. Yepput hai the SRS document complete hai pendo, appudu developers who design start ches kundar, client ki pump ya document ni, a client ka no ke hai the, valu high level no design start ches kundar. High level lo design start chase kuna pudu. I SRS document testers pump tar. Okay, testers samo SRS document me the work chase taru. Test chase tar SRS document ani the proper ka convert ta inda leda CRS ni. Apudu i high level design chase tar. I high level design complete ta in tar vata high level design testers pump esi. Low level design me the work chase tar. 
లో లెవెల్ డిజైన్ అంటే వీ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాసెస్ ఇన్ డెప్త్ డిజైన్ ఆఫ్ దట్ పర్టిక్యులర్ అపార్ట్మెంట్ ఆర్ ఎస్ పర్టిక్యులర్ సాఫ్ట్‌వేర్ కోడింగ్ ఇప్పుడు అయితే లో లెవెల్ డిజైన్ కంప్లీట్ అయ్యిందో అగైన్ అది టెస్టర్స్ కంపేసి ఎల్ కోడింగ్ పేజ్ కి వస్తా గెటింగ్ మై పాయింట్ yes i understand are you clear now what is going on here yes second side dynamics ga work jarugutundi vellu work chestunnaru vellu work chestunnaru yes developers work chestunnaru testers work chestunnaru simultaneously clear yes thank you okay whenever i ask the question please respond guys if you are not responding i can't do anything yes sir yes. doubt ni immediate ga adagandi feel free to ask your doubt okay don't fear to ask your doubt if you feel free to ask your doubt then you will get more knowledge if you are restricted yourself to ask the question then it, it it will be lost for you not for me okay for everyone i am telling okay cool and next one is about the excel model next one is about the excel model this is very very important guys nowadays out of 100% 90% of the companies are using the excel methodology okay please uh, listen this carefully excel methodology meaning a practice that promotes the continuous iteration of development and testing throughout a software development life cycle of the project in the excel model in software testing both development and testing activities are done are concurrent unlike the waterfall model okay waterfall model la kaakunda it's like a similar validation and verification model lage it continuous ga concurrent ga jarugutu untayi for example meeku cheptanu chudam customer x ane application develop cheyamanu ochadu software company ki x ane application develop cheyamanu ochinappudu as a software company ki i x ane company ki crs document ot ichadu crs document ot ichadu a crs document lo total 100 features unnai 100 ఫీచర్ అంటే ఒక ఒక ఫీచర్ లాగిన్ అనుకోండి ఒక ఫీచర్ ఆర్డర్ అయ్యే ప్రోడక్ట్ అనుకోండి ఒక ఫీచర్ కేటగిరీస్ అనుకోండి ఒక ఫీచర్ పేమెంట్ అనుకోండి అలాగే ఒక హండ్రెడ్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కంపెనీ అనేది హండ్రెడ్ ఫీచర్స్ యొక్క ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని త్రీ మంత్స్ లో డెలివరీ చేస్తామని చెప్పి కమిట్ అయిపోయింది త్రీ మంత్స్ లో డెలివరీ చేస్తామని కమిట్ అయిపోయింది త్రీ మంత్స్ లో డెలివరీ చేస్తామని కమిట్ అయినప్పుడు ఈ హండ్రెడ్ ఫీచర్స్ ని త్రీ మంత్స్ కింద ఎట్లా డెలివర్ చేయొచ్చు అంటే in agile methodology we have a sprint in agile methodology we have a sprint word sprint ante entante 15 days of work is called as a sprint 15 days of work is called as a sprint listen carefully and so it's a real time terminology it may confuse to you but please listen okay 15 days of work is quality as a sprint so for 3 months ni 15 days to calculate cheskunte n vastadandi 6 vastadu right how many sprints we have 6 sprints am i getting are you guys getting or not yes sir so ipudu 15 days into 6 is nothing but 3 months kada 3 months lo manam complete cheyal project ipudu 6 sprints kabatti 100 features unnai ఈచ్ స్ప్రింట్ కి ఎన్ని ఫీచర్స్ కంప్లీట్ చేయాలి ఈచ్ స్ప్రింట్ కి ఎన్ని ఫీచర్స్ కంప్లీట్ చేయాలి హండ్రెడ్ బై సిక్స్ ఈజ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ అవునా కాదండి వినబడుతుందండి వాయిస్ వినబడి మాట్లాడటం లేదు హార్డ్లీ సెవెంటీన్ నియర్లీ సెవెంటీన్ ఫీచర్స్ అనేవి వర్క్ చేయాలి రైట్ ఈచ్ స్ప్రింట్ కి సెవెన్ సెవెంటీన్ ఫీచర్స్ అనేవి కంప్లీట్ చేయాలి సో ఇక్కడ మీరు డయాగ్రామ్ చూడొచ్చు కింద ఒక డయాగ్రామ్ ఉంటుంది విల్ షో ఇట్ ద డయాగ్రామ్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు లెట్స్ కన్సిడర్ ద ఇటరేషన్ again we'll show a diagram here only so ikka nenu em chesanu ante each month oka iteration iskunna idu oka iteration ankonde idu oka iteration ankonde idu oka iteration ankonde so manam em cheyachante iteration is based on the project based on the company 
అది వన్ మంత్ ఉండొచ్చు ఇటరేషన్ అనేది టూ మంత్స్ ఉండొచ్చు త్రీ మంత్స్ ఉండొచ్చు ఓకే ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద కంపెనీ ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఇటరేషన్ కంప్లీట్ అవడానికి వన్ మంత్ అవుతుంది సెకండ్ ఇటరేషన్ కంప్లీట్ అవడానికి వన్ మంత్ అవుతుంది థర్డ్ ఇటరేషన్ కంప్లీట్ అవడానికి వన్ మంత్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఇటరేషన్ లో వి హ్యావ్ టు డూ ద టూ స్ప్రింట్స్ టూ స్ప్రింట్స్ అంటే వన్ మంత్ కదా థర్టీ డేస్ టూ స్ప్రింట్స్ అంటే సెవెంటీన్ ఇంటూ సెవెంటీన్ థర్టీ ఫోర్ ఫీచర్స్ హ్యాస్ టు బి కంప్లీటెడ్ హియర్ సిమిలర్లీ టూ స్ప్రింట్స్ థర్టీ ఫీచర్స్ థర్టీ ఫోర్ ఫీచర్స్ హ్యాస్ టు బి కంప్లీటెడ్ థర్టీ ఫోర్ ఫీచర్స్ హ్యాస్ టు బి ఆర్ థర్టీ టూ ఫీచర్స్ హ్యాస్ టు బి కంప్లీటెడ్ హియర్ హండ్రెడ్ ఈజ్ డన్ బట్ ఇక్కడ మీరు చూడవలసింది ఏంటంటే ఈ చిట్రేషన్ లో మొత్తం ఫేసెస్ అన్ని కూడా జరుగుతాయి ఈ చిట్రేషన్ మనకి ఏమేమి ఫేసెస్ ఉన్నాయి రిక్వైర్మెంట్ సారీ రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ డిజైన్ కోడింగ్ టెస్టింగ్ డిప్లాయ్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా ఈ చిట్రేషన్కి ఉంటాయి ఈ ఇటరేషన్కి ఉంటాయి ఈ మంత్ కంప్లీట్ అయిపోయి మళ్ళీ ఇంకొక ఇటరేషన్కి ఉంటాయి సో దీని ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ స్ప్రింట్లో సెవెంటీన్ ఫీచర్స్ ఫస్ట్ స్ప్రింట్లో సెవెంటీన్ ఫీచర్స్ కంప్లీట్ చేయాలి ఎప్పుడైతే సెవెంటీన్ ఫీచర్స్కి డెవలప్మెంట్ టెస్టింగ్ అంతా అయిపోయిందో ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ స్ప్రింట్కి సెవెంటీన్ ఫీచర్స్ డెవలప్మెంట్ అయిపోయిందో దాన్ని కస్టమర్ సర్వర్ లో మనం డిప్లాయ్ చేసేస్తాం కస్టమర్ క్యాన్ సి హౌ మచ్ వర్క్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ ఫ్రమ్ ద డెవలప్మెంట్ వేరే మోడల్స్ లో కస్టమర్ కి చూపించమండి వర్క్ టోటల్ గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ అవుతేనే గానీ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయిందని చెప్పి వీ కాన్ డిప్లాయ్ దట్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ టు ద పబ్లిక్ సర్వర్ ద పీపుల్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ యాక్సెస్ ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ ఉందంటే ఫ్లిప్కార్ట్ డాట్ కామ్ అనేది పబ్లిక్ సర్వర్ దాన్ని ఎవరైనా యాక్సెస్ చేయగలరు ఎవరైనా చూడగలరు బట్ ఎజైల్ మెథడాలజీలు ఏంటంటే ఈచ్ స్ప్రింట్ సెవెంటీన్ కంప్లీట్ అవుతున్నాయి రైట్ సో ఫస్ట్ స్ప్రింట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ వర్క్ ఏం చేసింది ఎంత వరకు కంప్లీట్ చేసింది అని చెప్పి ఆ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చిన కస్టమర్ చూడొచ్చు ఎందుకంటే ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఆఫ్ వర్క్ అనేది పబ్లిక్ సర్వర్ లో డిప్లాయ్ చేసేస్తున్నాం దట్స్ వాట్ ద కస్టమర్ క్యాన్ క్లోజ్ విత్ ద డెవలపర్స్ అండ్ టెస్టర్స్ ఇన్ ద ఎజైల్ మెథడాలజీ అర్థమైందా అండి ఎజైల్ మెథడాలజీ అంటే ఏంటో పట్టింది <laughs> ఎవ్రీ వన్ కెన్ సి దీని వల్ల యూజ్ ఏంటంటే మీరు యూజ్ ఏంటో అడగచ్చు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ స్ప్రింట్ డిప్లాయ్ చేసేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏమన్నా కస్టమర్ చేంజ్ చేసుకున్నాడు అనుకోండి రిక్వైర్మెంట్స్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు త్రీ మంత్స్ అంటే వన్ మంత్ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి మార్కెట్ మారచ్చు సో కస్టమర్ ఏదో రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ చేయాలనుకున్నాడు అప్పుడు ఆ చేంజెస్ స్ప్రింట్ టూ లో చేస్తారు దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఎజైల్ మోడల్ అర్థమవుతుంది అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదో ఒక డూప్లెక్స్ హౌస్ కట్టాలనుకున్నారు డూప్లెక్స్ హౌస్ కట్టాలనుకున్నప్పుడు కింద బేస్మెంట్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత బేస్మెంట్ అనేది స్ప్రింట్ వన్ లో కంప్లీట్ అయింది అనుకోండి ఇప్పుడు బేస్మెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు స్ప్రింట్ టూ అనేది మీరు పిల్లర్స్ ఏదో వేయాలి పిల్లర్స్ వేయాలి అనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ మీ మైండ్ చేంజ్ అయ్యి యూ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ మేక్ ఇట్ ఇన్ టు ద ట్రిప్లెక్స్ ఓకే మీ రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ అయింది సో అప్పుడు స్ప్రింట్ టూ నుంచి ద విల్ చేంజ్ ద ప్లాన్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఇట్ గెటింగ్ మై పాయింట్ అర్థమవుతుందా అండి సో ఇన్ సిమిలర్ వే సాఫ్ట్వేర్ లో కూడా అంతే ఇప్పుడు స్ప్రింట్ వన్ లో కొన్ని ఫీచర్స్ డెవలప్ చేశారు అది పబ్లిక్ లో డిస్ప్లే చేసిన తర్వాత మార్కెట్ చేంజ్ అయింది కస్టమర్ కి కొన్ని రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ చేయాలన్నాడు సో దాన్ని స్ప్రింట్ టూ లో చేంజ్ చేస్తారు వెరీ ఈజీ అండ్ వెరీ ఈజీ నేను ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్పానంటే మీరు తిరిగి గలగా మీరు ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా యూ కాంట్ రిమెంబర్ సో అందుకే మీకు క్లియర్ గా చెప్తున్నా ఇదంతా కూడా సాఫ్ట్వేర్ టెక్నా
మనం వాడతాం హండ్రెడ్ ఫీచర్స్ ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ మంత్స్ లో ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయాలంటే స్ప్రింట్ అనేది ఫిఫ్టీన్ డేస్ అంటాం ఆర్ టూ వీక్స్ ఆఫ్ వర్క్ ఆర్ టూ వీక్స్ ఆఫ్ వర్క్ కూడా స్ప్రింట్ అనే పిలుస్తాం ఒక్కొక్క కంపెనీలో ఒక్కొక్క డేస్ తీసుకుంటారు హార్డ్లీ ఇట్స్ టేక్ ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ నాట్ మోర్ దెన్ దట్ క్లియర్ ఇవన్నీ కూడా ఈ ఫీచర్స్ అన్ని కూడా మీకు టికెట్స్ రూపంలో ఉంటాయి యూజర్ స్టోరీస్ అంటాం ఎపిక్ అంటాం టాస్క్స్ అంటాం ఇవన్నీ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఇన్ ద జీరా బై ది ఎండ్ ఆఫ్ ద మాన్యువల్ టెస్టింగ్ కోర్స్ నో వర్రీస్ అబౌట్ ఇట్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఎజైల్ మోడల్ అండ్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ సేమ్ అండి ఈ వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో డిసడ్వాంటేజెస్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఎజైల్ మోడల్లో అవే అడ్వాంటేజెస్ అవుతాయి ఓకే స్మాల్ ప్రాజెక్ట్ మనం ఏమైతే చూసామో సేమ్ థింగ్ నథింగ్ టు డిస్కస్ ఆన్ ఇట్ ఓకే ఎజైల్ మోడల్లో ఏమేమి ఫేసెస్ ఉంటాయి సేమ్ లైక్ ఎస్డిఎల్సి ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ని గ్యాదర్ చేస్తాం డిజైన్ చేస్తాం కన్స్ట్రక్షన్ ఆర్ ఎట్రేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కోడింగ్ ఓకే డోంట్ మెసప్ విత్ ద టెర్మినాలజీ సో ఒకవేళ మీకు ఇది కన్ఫ్యూజన్ గా ఉందంటే ఎస్డిఎల్సి ఫేజెస్ నే గుర్తుపెట్టుకోండి కోడింగ్ అయిన తర్వాత టెస్టింగ్ చేస్తాం తర్వాత డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాం తర్వాత మెయింటెనెన్స్ నే ఫీడ్బ్యాక్ అని కూడా అంటాం ఓకే సో ఒక్కొక్కసారి ఇన్ని టెర్మినాలజీస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే కొద్ది కష్టం కాబట్టి ఎస్డిఎల్సిలోదే గుర్తుపెట్టుకోండి రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ తర్వాత డిజైన్ తర్వాత కోడింగ్ టెస్టింగ్ డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఇవే గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే అండ్ ఎజైల్ టెస్టింగ్ మెథడ్ లో మనకి కొన్ని మెథడ్స్ ఉంటాయి ఎజైల్ టెస్టింగ్ లో ఎజైల్ మోడల్ లో దోస్ మెథడ్స్ ఆర్ క్వాలిటైజెస్ క్రమ్ క్రిస్టల్ డిఎస్డిఎం ఎఫ్డిడి లీన్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎక్స్ట్రీ సో ఇవన్నీ అస్సలు ఇంపార్టెంట్ కాదు మీరు ఏ కంపెనీకి చేంజ్ అయినా మాక్సిమం యూజ్ చేయరు మీరు యూజ్ చేసేది ఓన్లీ స్క్రమ్ సో ప్లీజ్ బీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ ద స్క్రమ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ టాపిక్ చూసాం కదా ఈ చిట్రేషన్ లో టూ స్ప్రింట్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి టూ స్ప్రింట్స్ కి థర్టీ ఫోర్ ఫీచర్స్ అనేవి డెవలప్ అవుతుంది బట్ ఈ థర్టీ ఫోర్ ఫీచర్స్ ని ఎవరు మేనేజ్ చేస్తారు ఎవరు మానిటర్ చేస్తారు ప్రాసెస్ క్లీన్ అండ్ నీట్ గా జరుగుతుందా లేదని హూ కెన్ మేనేజ్ అండ్ హూ కెన్ మానిటర్ స్క్రమ్ మాస్టర్ ఉంటుంది స్క్రమ్ మాస్టర్ హీఈస్ ద పర్సన్ హూ కెన్ మేనేజ్ అండ్ మానిటర్ ద డెవలపర్స్ టెస్టర్స్ అండ్ బి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ కస్టమర్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని కూడా క్లియర్ గా తెలిసింది ఇద్దరికే ఇద్దరికి అండి ఒకటి బిఏకి ఇంకోటి ప్రొడక్ట్ ఓనర్ కి పిఓకి వీళ్ళిద్దరికే ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి క్లియర్ గా తెలుస్తాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలపర్ కానీ టెస్టర్ కానీ డెవలప్ చేసేటప్పుడు కానీ టెస్ట్ చేసేటప్పుడు కానీ ఏదన్నా డౌట్ వచ్చింది ఒక రిక్వైర్మెంట్ మీద ఇమీడియట్లీ దే కెన్ కాంటాక్ట్ విత్ బిఓఆర్ బిఆర్ పిఓ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఎవ్రీ డే స్క్రమ్ స్టాండ్ అప్ మీటింగ్స్ ఉంటాయి అండి స్క్రమ్ స్టాండ్ అప్ మీటింగ్స్ ఉంటాయి స్క్రమ్ స్టాండ్ అప్ మీటింగ్స్ లో ఏం చెప్తారంటే మీరు ఈ స్ప్రింట్స్ పరంగా ఎస్టర్డే ఏం వర్క్ చేశారు టుడే ఏం వర్క్ చేస్తున్నారు అన్నది యూ హ్యావ్ టు టెల్ టు ద స్క్రమ్ మాస్టర్ ఇన్ ద స్క్రమ్ స్టాండ్ అప్ స్క్రమ్ మాస్టర్ చెప్పాలి మనం అందులో డెవలపర్స్ ఉంటారు టెస్టర్స్ ఉంటారు బిఏ ఉంటాడు పిఓ ఉంటాడు బట్ మీకు ఏదన్నా ఫీచర్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు కానీ టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు కానీ ఆ ఫీచర్ మీద క్లారిటీ లేకుండా ఏదన్నా డౌట్ వచ్చిందనుకో యూ కెన్ ఆస్క్ ఇన్ ద స్క్రమ్ స్టాండ్ అప్ స్క్రమ్ స్టాండ్ అప్ లో బిఏ పిఓ ఉంటారు కాబట్టి యూ కెన్ ఆస్క్ దెమ్ ఆర్ ఎల్స్ డోంట్ వెయిట్ టిల్ ద స్క్రమ్ మీటింగ్ యూ కెన్ ఆస్క్ హిమ్ డైరెక్ట్లీ బై పింగింగ్ ఇన్ ద టీమ్ ఓకే దిస్ ఈస్ ద ఫ్లో వాట్ వీ హ్యావ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మీరు మీరు కంపెనీలోకి ఇన్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ ఎజైల్ మెథడాలజీ వాడుతున్నారంటే ఇవన్నీ కూడా మీకు అప్పుడు గుర్తుకొస్తాయి ఎస్ ఐ ల్యాండ్ ఇన్ ద కోర్స్ అని చెప్పి ఓకే అండ్ సేమ్ మీకు చెప్పిన డైగ్రామ్ ఎట్రేషన్ వన్ ఎట్రేషన్ టూ ఎట్రేషన్ త్రీ ఈ చిట్రేషన్ కు ఉందండి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయవలసింది ఏంటంటే ఈ చిట్రేషన్ కి రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ డిజైన్ కోడింగ్ టెస్టింగ్ ప్లానింగ్ ఆర్ డిప్లాయ్మెంట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఓకే ఈ చిట్రేషన్ కు ఉంటది బికాస్ వీ ఆర్ డూయింగ్ సెపరేట్ సెపరేట్ ఫీచర్స్ కాబట్టి ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు స్క్రమ్ ఇన్ అజైల్ మెథడాలజీ ప్రాసెస్ ఫోకస్ ఇన్ మెయిన్లీ ఆన్ టు మేనేజ్ ద టాస్క్ ఇన్ ద టీమ్ బిసి డెవలప్మెంట్ కండిషన్ ఈ స్క్రమ్ యొక్క మేజర్ త్రీ రోల్స్ ఏంటి స్క్రమ్ మాస్టర్ ఉంటాడు ప్రొడక్ట్ ఓనర్ ఉంటాడు స్క్రమ్ టీమ్ ఉంటది స్క్రమ్ క్యాన్ మాస్టర్ క్యాన్ సెటప్ ద
ప్రింట్ వన్ లో ఈ సెవెంటీన్ ఫీచర్స్ లో ఏ ఫీచర్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయాలి ఏ ఫీచర్ ప్రయారిటీ ఎక్కువ ఇవన్నీ కూడా టాస్క్ లు అన్ని క్రియేట్ చేసేది ప్రోడక్ట్ వన్ స్క్రమ్ టీమ్ స్క్రమ్ టీమ్ అంటే ఇదండి ఇదంతా స్క్రమ్ టీమే అంటాం ఓన్లీ స్క్రమ్ మాస్టర్ స్క్రమ్ టీమ్ మనం స్క్రమ్ మాస్టర్ డెవలపర్ టెస్టర్ బిఏ పిఓ వీళ్ళందరినీ కూడా క్వాలిటైజ్ స్క్రమ్ టీమ్ టీమ్ మేనేజర్స్ ఇస్ వర్డ్స్ ఆర్గనైజ్ అవర్ టు కంప్లీట్ ద స్ప్రింట్ అవర్ సైకిల్ ఓకే స్ప్రింట్ నే సైకిల్ కూడా అంటాం అండి సైకిల్ వన్ సైకిల్ టూ అని కూడా అంటాం ఓకే దీస్ ఆర్ ద సమ్మోర్ అదర్ మెథడ్స్ ఇన్ ద ఎస్ఎల్ మెథడాలజీ వాటి యూజ్ చేయమండి మోస్ట్లీ బట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి తెలుసుకోవాలి కాబట్టి తెలుసుకోవాలి తప్ప లెట్ సి దీస్ ఎస్ ఎల్ త్రీ కాన్సెప్ట్స్ ఫర్ దిస్ క్రిస్టల్ మెథడ్ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ చార్టరింగ్ సైకిల్ డెలివరీ అండ్ వ్రాపప్ ఓకే చార్టరింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మల్టీ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దిస్ ఫేస్ సచ్ ఆర్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఫిజిబిలిటీ అనాలిసిస్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ సైక్లిక్ డెలివరీలో టూ ఫేసెస్ ఉంటాయి టీమ్ అనేది రిలీజ్ ప్లాన్ అప్డేట్ చేస్తారండి తర్వాత ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రొడక్ట్స్ అనేది యూజర్ కి డెలివర్ చేస్తారు డోంట్ వర్రీ దట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అండ్ అండర్స్టాండ్ దీస్ మెథడ్ ప్లీజ్ బి కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ స్క్రమ్ మాస్టర్ స్క్రమ్ మాస్టర్ ప్రొడక్ట్ ఓనర్ స్క్రమ్ టీమ్ అనే ఉంటాయి స్క్రమ్ మెథడ్ లో సో డైలీ స్టాండ్ అప్ లో ఎస్టర్డే ఏం వర్క్ చేసాము ఈ రోజు ఏం వర్క్ చేయబోతున్నాము అన్న దాని గురించి డిస్కస్ చేయాలి ఎన్న అబ్స్టాకిల్స్ ఉంటాయి యూ కెన్ రిమూవ్ ఇన్ ద మీటింగ్ ఆర్ ఎస్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ కాంటాక్ట్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ అండ్ పీవో ఫర్ ద రిక్వైర్మెంట్ క్లారిఫికేషన్ ఓకే ఇది ఇంకొక మెథడ్ అండి డిఎస్డిఎంఎం అని చెప్పి ఇది కూడా సిమిలర్ మనకి కొన్ని సెవెన్ స్టేజెస్ ఉంటాయి ప్రీ ప్రాజెక్ట్ ఫిజబిలిటీ స్టడీ బిజినెస్ స్టడీ ఫంక్షనల్ మోడల్ డిజైన్ అండ్ బిల్డ్ ఇన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ పోస్ట్ ప్రాజెక్ట్ వై ఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ డెప్త్ ఫర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ దీస్ ఆర్ నాట్ యూజ్ అప్పుడు మీరు చెప్పారు సార్ మరి ఇంక నోట్స్ లో ఎందుకు పెట్టారు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యూజ్ అన్నట్టు అంటే సో మీకు ఒక నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి ఇంకా ఏమేమి మెథడ్స్ ఉన్నాయని చెప్పి ఇంటర్వ్యూలో ఇఫ్ దే ఆస్క్ వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ దే డోంట్ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ ఇన్ డెప్త్ దే జస్ట్ ఆస్క్ వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ అప్పుడు మీకు ఐడియా ఉండాలి కాబట్టి డిఎస్డిఎం అండ్ ఫ్యూచర్ డ్రైవన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఈ ఎఫ్డిడి అనేది మోస్ట్లీ డిజైనింగ్ అండ్ బిల్డింగ్ ఫీచర్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తుంది అండి అండ్ లీన్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది జస్ట్ ఇన్ టైమ్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ టైమ్ లో ప్రొడక్ట్ ని ఎట్లా డెలివరీ చేయాలి అన్న దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద మెథడ్స్ లాస్ట్ వన్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రోగ్రామింగ్ ద టైప్ ఆఫ్ మెథడాలజీ యూజ్ వెన్ కస్టమర్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్లీ చేంజింగ్ ద డిమాండ్స్ ఆర్ రిక్వైర్మెంట్ వెన్ దే ఆర్ నాట్ షూర్ అబౌట్ ద సిస్టమ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఎప్పుడైతే రిక్వైర్మెంట్స్ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాడో బట్ వాళ్ళకి సిస్టమ్స్ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి ఎక్కువ కేర్ చేయడం లేదు బట్ దే గోయింగ్ టు చేంజ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఎగెన్ అండ్ ఎగెన్ అండ్ ఎగెన్ అండ్ ఎగెన్ అట్ దట్ టైమ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఓకే ఎందుకంటే ఇన్ డెప్త్ ప్రోగ్రామింగ్ వచ్చి ఉండాలి ఓకే అండ్ వెన్ టు యూజ్ ద ఎజైల్ మెథడాలజీ ఎజైల్ మెథడాలజీని ఎప్పుడు వాడతాం వెన్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ స్మాల్ వెన్ ఈ కస్టమర్ ఈజ్ రెడీ టు హ్యావ్ ఏ మీటింగ్ వెన్ ఈ హైలీ క్వాలిఫైడ్ అండ్ ఎక్స్పెన్సి టీమ్ ఈజ్ అవైలబుల్ వెన్ ఫ్రీక్వెంట్ చేంజెస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ సో ఎందు మీరు ఒకటి అడగ చూస్తారు మరి ఎస్ఆర్ మొదలాలజీ ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది వాడుతున్నారు అంటున్నారు బట్ హియర్ ఇట్స్ వెన్ ప్రాజెక్ట్ స్మాల్ గానే ఉంటేనే మనం యూజ్ చేయొచ్చు అంటున్నారు అంటే సో ప్రాజెక్ట్ కాంప్లెక్స్ పెద్దగా లార్జ్ గా ఉన్నా కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు బట్ మేజర్ గా పెద్దగా ఉంటే ఎందుకు యూజ్ చేయాలంటే వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద స్ప్రింట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ కి ఒక టెన్ ఆర్ ట్వంటీ ఫీచర్స్ అవుతాయి అందుకనే ఎక్కువగా ఇప్పుడు ఒక థౌజండ్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి అనుకో ఆ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయడానికి టూ ఇయర్స్ అవుతుంది టూ ఇయర్స్ అయ్యే వరకు ద కస్టమర్ ఓన్ వెయిట్ ఫర్ ఇట్ రైట్ so that's the reason why the people are not using azure methodology for big project okay clear